அந்த யூனியன் கார்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் இல்லையா அதுவும் சவுத் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப பெரிய விஷயம் எப்படி இருந்துச்சு அந்த மூமெண்ட் நிறைய விஷயங்கள் இழந்தா தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒன்று இழந்தா ஒன்று இருக்கும் எனக்கும் வெட்டிங்க்கு சம்மந்தம் ஓகே ஃபைடி மார்க்கரி யூஸ் பண்ண தெரியுமான்னு கேட்டாங்க எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது எங்கள் அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் வேலை பண்ணால் மட்டும்தான் வீட்டில் அந்த சாப்பாடு ஒரு <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் என்டர்பிரோனர் சினிமாட்டோகிராஃபர் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் போட்டோகிராஃபர் இன் சவுத் இந்தியன் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஹூ கெட் த யூனியன் கார் த கேமரா உமன் ஆலிஸ் பிரியா மேம் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் கேமரா மேல ஒரு இவ்வளவு தீராத காதல் எப்படி வந்துச்சு எப்படி இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்தீங்க இல்லை ஸ்டார்டிங் எனக்கு சின்ன வயசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைலட் ஆகணும் தான் ஆசை ஓ பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் ஃபிசிக்ஸ் எடுக்கல ஸோ ஸோ ஐ தாட் ஓகே ஃபைன் வேற ஏதாவது பண்ணுவோம் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் நம்ம என்ன தேடி போகிறத விட நம்மளை தேடி வரும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபி தான் என்ன தேடி வந்து பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு போலே யா கண்டிப்பாக இருக்கு ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாரும் படிக்கும்போது நான் வந்து பாஸ்கெட் பால் பிளேயர் ஸோ எனக்கு மலேசியாவில் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சி நான் அங்கே போய் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸ்காலர்ஷிப் ஸோ ஐ வாஸ் டூயிங் மை பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிஸ் ஹையர் ஸ்டடிஸ் அங்கே பண்ணிட்டு இருந்தேன் பண்ணிட்டு இருக்க டைமில் நான் டீம் கிங் வந்தேன் வந்ததுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு காலேஜில் போயிட்டு அவங்க கூட எக்ஸாம் அவங்க எழுத போனாங்க நான் சும்மா கூட தான் போனேன் பார்த்தா நான் விஸ்காம் சும்மா அட்டன் பண்ணியிருந்த எக்ஸாம் ஸோ அப்படி போய் ஜாயின் பண்ணதுதான் விஸ்காம் ஜாயின் பண்ணேன் பட் அங்கே பெருசாக ஃபோட்டோகிராஃபி எல்லாம் பெருசாக பண்ணுவோம் கற்றுக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு லேட்டராக என்ன ஆச்சுன்னா ஐ வாஸ் திங்கிங் நம்ம எந்த கெரியர் சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் இன்டர்ன்ஷிப் வந்து துபாயில் பண்ணியிருந்தேன் அங்கிள் அங்கே இருந்தார் ஸோ அங்கே இருந்து தங்கி அங்கே வெஸ் ஐ வெஸ் டூயிங் இன்டர்ன்ஷிப் ஓவர் தேர் ஸோ இந்த ஃப்ளைட் மேகசின்ஸ்க்கெல்லாம் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து எடுக்கிறது ஸோ அது நான் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் திங்கிங் ஓகே இதில் ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ நான் ஊருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஐடி ஜாப் போயிருந்தேன் எனக்கு <laughs> 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 ஒவ்வொரு கம்பெனியில் ஏதோ ஒரு வேலை கிடைச்சிருமே அப்படி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பண்ணுறாங்க பண்ணுற மாதிரி பண்ணுற டைமில் தான் வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து கால் பண்ணி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஓகே ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்குது வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி எனக்கும் வெட்டிங்க்கு சம்மந்தமே இல்லை ஓகே ஃபைடி மார்க்கரி யூஸ் பண்ண தெரியுமான்னு கேட்டாங்க எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது ஆனால் நான் போய் சொல்லிட்டேன் ஆமாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி தென் அங்கேருந்து எனக்கு கோயம்புத்தூர் ஐ எம் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் ஸோ கோயம்புத்தூர் வந்து எனக்கு சென்னை வர்றதுக்கெல்லாம் கேஷ் கூட கையில் இல்லை ஓகே யார்கிட்ட கேட்கவும் முடியாது தென் ஐ வாஸ் திங்கிங் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃப்ரெண்டு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்தாங்க அப்புறம் அங்கிருந்து வர்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி அவங்களே வந்து புக் பண்ணிட்டாங்க இன்டர்வியூக்காக ஓகே ஸோ வர சொன்னாங்க வந்து இன்டர்வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெட்டிங்கில் கேமரா கொடுத்துட்டாங்க எடுக்க சொல்லிட்டாங்க நான் என்ன பண்ண அப்படின்னா கூகுள்லேயே வந்து ஹவு டு யூஸ் ஃபைவ் டி கேமரானு நைட்டு பஸ்ஸில் வந்து ஓவர் நைட்டில் ஓவர் நைட்டில் நான் வந்து சர்ச் பண்ணேன் ஓவர் நைட்டில் கேமரா ஹேண்டில் படிச்சு ஆமாம் அப்படி தான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு வெட்டிங்கில் எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது அந்த வெட்டிங்கில் நான் வந்து ஷூட் எடுத்து எடுத்து கரெக்டாக வந்து பண்ணிட்டு பண்ணிட்டீங்க பண்ணிட்டேன் ஸோ சம்ஹா ஒயிட் ஹேப்பன் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பிடிச்சி போய் தென் தே கேம் ஓவர் நைட்டில் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் ஒரு ஆளுக்கு பிடிச்சிருக்கு எவ்வளோ ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பண்ணது ஸோ வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதாவது சிலர் கை வச்சாலே சிலதெல்லாம் வரும்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் சொன்னாங்க ஃபோட்டோகிராஃபி தான் என்ன சீரியஸ் நான் வந்து போய் எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோலாம் இல்லை அஃப்கோர்ஸ் கஷ்டப்பட்டு 
பட் இந்த தோறம் வந்து என்ன சேர்ந்துருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி நீங்க சொன்னீங்களா மேம் வெட்டிங்க்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் போனேன் அப்படின்ட்டு வெட்டிங்ல இருந்து எப்படி சினிமாக்கு போனீங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது நான் வந்து ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் நிறைய நான் வந்து பார்ப்பேன் லைக் எனக்கு தீ அவங்க யாராவது கிளாஸ் எடுத்தாங்கன்னா நிறைய பேர் மாதிரி புக்கு படிக்கிற ஆள் கிடையாது நான் புக்கு ஓப்பன் பண்ணது தூக்கம் பட் மேம் சொல்றது இல்ல டீச்சர் சொல்றது நான் கேட்டுட்டு அப்படியே எழுதி அப்ளை பண்ணி ஸோ எனக்கு இந்த விஷுவலைசேஷன் ரொம்ப பிடிக்கும் சின்னதுல இருந்து ஸோ அப்படி நான் வந்து இப்போ சில படங்கள்லாம் நான் படத்துக்கே போயிருக்க மாட்டேன் ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு படம் வரைய நான் என்னோட இல்ல இல்ல ரிவ்யூ இல்ல என்னோட ஓஷன் ஸ்டோரி சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவங்களும் நான் படம் பார்த்துட்டு நினைச்சு நம்பிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கதை ஸோ கதை நான் இப்போ ஜில்லுங்கிற காதல் எல்லாம் நான் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருந்தேன் நானா என்னோட ஓன் கதை எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் அவங்க படம் பார்த்துட்டு அப்படின்னா படம் பார்த்துட்டு நான் பார்த்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கதை ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு நான் ஒரு போட்டோகிராஃபி இது வெட்டிங் கம்பெனியில இருந்துட்டு இருக்கும்போது ஐ வாஸ் திங்கிங் எங்க நம்மளோட இது இப்போ நார்மலி வரும் வெட்டிங் எடுக்கிறோம் கிளைண்ட்டுக்கு ஆல்பம் டெலிவர் பண்றோம் அவங்களோட ஒர்க் எல்லாம் சினிமாட்டிக் ஸ்டைல கொடுக்குறோம் எல்லாமே பட் எனக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல மிஸ்ஸிங் ஃபீலிங் இருந்தது ஸோ தென் ஐ வாஸ் திங்கிங் ஓகே நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணுவோம் ஐடியா ஸோ எட்டு மாதம் நான் வந்து வெட்டிங்ல ஒர்க் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு மாசம் வந்து கம்ப்ளீட்டா நான் வந்து மூவிஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ ஏடியா ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் எல்லாம் பெருசா கிடைக்காது த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் யாராவது பேட்டா மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க நானும் முறையா அந்த மாதிரியே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் போய் கத்துக்கிட்டேன் பட் கத்துக்கும் போது எனக்கு நான் பெரிய பெரிய டெரக்டர்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க கிட்ட ஃபுல் ஃப்ளஜ்ல நான் இருக்கணும் ஸோ லைக் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அதில் ஒன்று கற்றுக்கிட்டேன் எப்படியெல்லாம் படத்தை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்றது நான் ஆமாம் அது வந்து நல்லது தான் ஓகே ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் டைரக்டர்ஸ் கிட்ட நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது எப்போவுமே நமக்கு ப்ளஸ் தான் நம்ம வந்து தெரியும் ஆனால் எந்த எங்கள் மைனஸ் நம்ம கற்றுக்கிட்டதை நான் இனி அடுத்த படம் எடுத்தாலும் இல்லை எது எடுத்தாலும் அந்த மாதிரி ஸோ சினிமாட்டோகிராஃபர் அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன யோசிச்சேன்னா ஓகே ஃபைன் இதுல எல்லாம் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான் வந்து போட்டோகிராஃபி ஒர்க் பண்ணோம்னா எல்லா படத்துக்கும் நான் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ பல டைரக்டர்ஸை நான் பார்க்க முடியும் பல எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் கான்டாக்ட்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு தென் ஒரு அசிஸ்டன்ட் போட்டோகிராஃபரை ஒர்க் பண்ணி அப்புறம் யூனியன் கார்டு வந்து அந்த யூனியன் கார்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் இல்லையா அதுவும் சவுத் இண்டியன் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப பெரிய விஷயம் எப்படி இருந்துச்சு அந்த மொமெண்ட் இல்லை நான் வந்து என்னோட கோல் வந்து டைரக்டர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு நான் யோசிச்ச ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு படத்துல ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அதே படத்துல அதே இதுல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் சேம் டைரக்டர்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் பல டைரக்டர்ஸ் கிட்ட நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது பல எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் ஸோ லைட்டிங்ஸ் கத்துக்கலாம் ஏன்னா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அந்த ஒரு ஒரு காஸ்டியூம் பார்க்கணுமா காஸ்டியூம் போடுவாங்க டைலாக் பார்க்கணுமா அதுக்கு அவங்க ப்ராப்பராக அந்த செட்டில் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ வாட் ஐ தாட் இஸ் லைக் நான் அங்கே இருந்து பார்க்குறோம் ஸோ உண்மை சொல்ல போனால் அந்த குறுக்கு வழின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகணும் ஆனால் அஸ்டண்டெலாம் வேறு ஏதாவது மூலியமாக ஃபுல்லாக கற்றுக்கணும் அஸ்டன் டேரக்டராக நாலு படம் ஒர்க் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்தேன் சரி ஃபோட்டோகிராஃபியும் நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசிஸ்டன்ட் கேமராவும் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் ஃபோட்டோகிராஃபராகவும் நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அப்படி தான் எனக்கு வந்து அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது ஸோ லேட்டர் நான் படம் ஒர்க் பண்ணோன்னே யூனியன் கார்டு வந்து அஃப்கோர்ஸ் யூனியன் கார்டு இருந்தால் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ யூனியன் கார்டு எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய நம்பர் டூ டபுள் எயிட் ஸோ டூ டபுள் எயிட் அதுக்கு அப்புறம் இருக்காங்க இப்போது ஆனால் இத்தனை மொத்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃபீமேல் தான் இருக்கும் ஸோ எனக்கே வந்து என்னடா ஒரே ஒரு ஃபீமேலா அப்படின்னு ஆனால் கேக் கார்டு எடுக்கும்போதும் அவங்களும் கேட்டாங்க மா ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல்மா நல்லா யோசிச்சுக்கிட்டீங்களா ஓகேவா அதுக்கும் ஆனால் வந்து இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் டூ இயர்ஸ் கிட்டே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணாலும் அது கிடைக்கும் ஸோ அப்படி அப்படி தான் கிடைச்சிது ஓகே இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபி அந்த ஃபீல்டுக்கு போன எல்லா வீட்லேயுமே பொண்ணுங்க எந்த விஷயம் பண்ணாலுமே ஒரு தடை இருக்கும் அதுவும் சினிமாங்கும் போது சொல்லவே வேணாம் கண்டிப்பாக இருக்குது அப்போ ஃபோட்டோகிராஃபர் அதுவும் சினிமாவில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னு போகும்போது வீட்டில் எந்த மாதிரி இருந்துச்சு எங்கள் அப்பாவுக்கு ஃபிலிம் பிடிக்கும்
எனக்கு என்னோட நீட்ஸ் என்னோட இது பாத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு முடியும் ஸோ அவங்கள போய் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமலே அவங்க விட்டுருவாங்க சினிமானுக்கு போறாங்க ஆனா பின்னாடி பார்த்தா குடும்பத்துக்கு எதுவுமே பண்ணுவாங்க அவங்க திடீர்னு பார்த்தா வருஷம் ஓடி போயிடுது ஒரு விஷயம் கூட நான் எங்க அப்பா அப்பா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நோ ஹி வாஸ் நோட் ஓகே லேட்டர் நானே பண்றது பார்த்து தேவர் லைக் கரெக்டா தான் இருந்தாலும் அசிங்கப்படுத்தி மேல வருவாங்க எனக்கு மறக்க மூவிஸ்ல ஒர்க் பண்ணதை விட எனக்கு மறக்க முடியாத அனுபவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி சி ஸ்ரீராம் சார் எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு அவரு தான் இந்த படம் எடுத்தார் அந்த படம் எடுத்தாருன்னு தெரியாது ஸோ சில படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது இவங்க பயங்கரமா எடுத்திருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ ஓகே கண்மணி அவரு தான் எடுத்திருப்பாரு பழைய படமும் அவர் தான் எடுத்திருப்பாரு மணிரத்னம் சாருக்கு ஸோ இது எப்படி டிராஃப்ட் சேஞ்ச் மணிரத்னம் சாருக்கு அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்கு ஸோ அவரோட இதுக்கு ஈக்குவலைசேஷன் ஒருத்தர் ஜாஸ்தி ஜெனரேஷன் கடந்து கூட அதே இடங்களுக்கு பி சி சிராம் ஸோ அவரை பற்றி நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ எங்கள் மேமோட ஒரு ஒரு சார் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசி சாரோட அசோசியேட் ஓகே ஸோ மேம் வந்து ஸ்கூலில் திட்டுவாங்க நான் படிக்கிறது இல்லை இது பண்ணுறது அதே மேம் நான் கொஞ்சம் பெருசாகி அச்சீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னே ஷி அப்ரிஷியேட்டட் மீ அதுக்கப்புறம் அந்த சார் எனக்கு மீட் பண்ண முடிஞ்சது நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஐ சேட் அவர்கிட்ட நான் அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ண சொல்ல சொன்னேன் ஐ வாண்ட் டு மீட் பிசி ஸ்ரீராம் சார் எனக்கு அவர்கிட்ட அசிஸ்டண்ட் பட் இல்லை இட்ஸ் ஸோ குட் ஆக்சுவலி அவர் என்ன பண்ணாருன்னா டேரக்டாக நீ மீட் பண்ணிவிட்டு நீ பேர் பார்த்துக்கோன்னு சொன்னாங்க ஸோ பிசி சார் அவங்களை ஹெல்ப் பண்ணுறக்கு ஆமாம் பிசி சார் போய் நான் மீட் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு <laughs> 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 And I got an opportunity, but unfortunately, what happened was that I started a story. So, story. Direction. Yeah, direction. Yeah. 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 Story, script, yeah. and the work, production. And the other thing is that there is a recent movie. So, she called me. Okay. So, I can't do it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. But, yeah. the two hours is one of the best moments. I can't do it. Yeah. Okay. So, that's why I can't do it. 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 இது வரைக்கும் எத்தனை படம் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க என்னென்ன மூவிஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க நான் ஒரு ஃபோர் மூவிஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டோட லிங்க் மூலமாக ஒரு படம் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன் ஓகே யோகி பாபு சார் அவங்க தான் வந்து நிறைய அந்த படத்தில் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரிப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி அதுக்கப்புறம் ஒரு காஃபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி அதுக்கப்புறம் கன்னட மூவியில் ஒன்று ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ கேரளாவில் வந்து அசிஸ்டன்ட் கேமராமேனாக ஒரு ஒரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு மலையாளமும் தெரியும் அம்மா மலையாளி அப்பா தமிழ்னா ஓகே ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரிலேயும் கொஞ்சம் <laughs> இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ரீசெண்ட் டைமில் ஒரு படம் ஒன்று பார்த்துருந்தேன் காதலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் ஜோதிகா மேமும் நடிச்சிருந்தாங்க அம்மா சார் நடிச்சாங்க செவன்டி இயர்ஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு அந்த ஏஜில் ஒருத்தர் ஒரு பைசெக்ஷுவலோ அந்த மாதிரி காட்டுறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி பேசப்பட்டுச்சு இல்லையா நான் யோசிச்சு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போ ரஜினிகாந்த் சாரோ இல்லை இவ்வளோ நடித்தா மக்கள் ஏற்றுக்குவாங்களான்னா பட் ஆடியன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் ஸோ மலையாளத்தில் கொஞ்சம் யதார்த்தம் ஜாஸ்தி இருக்கும் நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் மேன் ஸ்டோரிஸ் வந்து அதுவும் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க பட் மாஸ் படம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அதிகமாக மக்களுக்கு அவருது இல்லையா பட் தம் மலையாளம் எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்கும் இல்லை இப்போ நிறைய பேர் வந்து சினிமா அப்படின்னு போயிட்டாவே வெட்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தால் கூட வெட்டிங் இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி என்ன பண்ணாலும் சினிமாக்குள்ள போயிட்டேன் 
நான் டைரக்டராக இருந்தாலும் நான் இந்த பிஸ்னஸ் வந்து நான் விட மாட்டேன் பிகாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணது நான் இங்கே இடத்துல தான் அப்போ நான் இன்னும் வந்து எப்படி சொல்லுவேன்னா இன்னும் ஐ வாண்ட் டு நோ டீச் பீப்புள் ஆல்சோ இந்த இந்த துறையை வந்து நான் வந்து இன்னும் வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் காலேஜஸ்க்கோ இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ இல்லை அப்கமிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்களா ஃபீமேல்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு மெயினாக வந்து இது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக நான் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் உங்களோட ஃபேவரட் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆர் சினிமாட்டோகிராஃபர் யார் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம பிசி பிசி ஸ்டார் தான் இந்தியா பிசி ஸ்ரீராம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே டேரக்டர் ஃபேவரட் எனக்கு வந்து மணிரத்னம் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமல்ஹாசன் சாரோட நாலேஜ் அவரோட நான் வந்து எப்போவுமே அருமையாக இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் வெட்டிங்கில் நீங்கள் எது கமிட் ஆனீங்க உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களை நம்பி ஒருத்தங்க ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருப்பார் இல்லையா அது அது திங் இஸ் நான் வந்து ஃப்ரீலான்சராக நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் திங்கிங் நான் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ் எனக்கே பேர் இல்லையே வேறு வேறு கம்பெனிஸில் அவங்க பாட்டுக்கு பிராண்டு தான் வரும் நம்மளுக்கு எதுவுமே பேர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்க டைமில் ஒருத்தர் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஸோ எல்லா கம்பெனியும் என்னென்ன அப்போ வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பேங்களூர் ஹைதராபாத் எல்லா கம்பெனிஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் ஜாலியாக போயிட்டு இருந்த லைஃப் திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹி சைட் வி வில் ஸ்டார்ட் அ கம்பெனி அப்படின்னாங்க ஸோ அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் நானும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் என்னோடய எல்லா சேவிங்ஸ் எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஹி செட்மி அது சில்ல வேண்டாம் வீட்டில் செட் ஆகாது நான் ஒய்ஃபும் சொன்னாங்க வேண்டான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறது தெரிலமா சாரிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா சொல்லிட்டாங்க ஐ வாஸ் திங்கிங் என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் கம்பெனி எல்லாமே ரிசைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ பேர் வந்து ஏதோ ஒரு பேர் அவர் சொன்னிருந்தார் ஸோ அந்த கம்பெனியோட பேரில் நான் இது வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு கார்டு அடித்தாச்சு எல்லாமே பண்ணியாச்சு என்னடா பண்ணுறதுன்ற மாதிரி அப்போ எனக்கு வந்து என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தாங்க ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அவங்க கால் பண் அந்த பொண்ணு வந்து கால் பண்ணிட்டு சொன்னாங்க ஆல் இஸ் ஏ டூயிங் ஃபோட்டோகிராஃபி ரைட் என்னோடய வெட்டிங் வருது பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாங்க நான்ட்டு இல்லை பண்ணுறது இல்லைன்னு சொன்னேன் அப்புறம் எனக்கு ஒரு பயம் இருந்துச்சு நான் எப்படி தனியாக ஆல் பண்ணலாம் போட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை ப்ளீஸ் கேன் யூ டூ இட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் ஸோ ரொம்ப மினிமலான பட்ஜெட்டில் நான் அந்த ஆர்டர் எடுத்தேன் ஆர்டர் எடுத்து முடிச்சு கொடுக்கும்போது ஷி வாஸ் வெரி ஹாப்பி அந்த பண்ணும்போது அந்த கம்பெனியோட பேர் வைக்கணும் ஆல்பத்தில் ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து சொன்னாங்க நீ அந்த பேர் வை அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் அந்த பேர் வேண்டாம் ஸ்டார்ட் பண்ண போய் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஃபீனிக்ஸ்ன்றது அவங்க வச்ச பேர் நான் வச்ச நான் வச்ச பேர் கிடையாது பட் ஒரு விஷயம் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ரீசன்ட் டைம்ஸில் அவர் பார்க்கும்போது ஹி வாஸ் டெல்லிங் மீ நான் மிஸ் பண்ணிட்டோமா இன்றைக்கி நீ ஸோ அண்ட் த திங் இஸ் ஒன் திங் ஐ லேர்ட் எனக்கு அந்த டைமில் வந்து ஃபீனிக்ஸோட மீனிங் கூட நான் பெருசாக தெரியாது பட் பட் எனக்கு வந்து அது தெரிஞ்சது ஸோ சம்டைம்ஸ் அதுவாக நம்ம தேடி வரும் தட்ஸ் ஆ ஒயிட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொன்னீங்க இல்லையா ஃபோட்டோகிராஃபி என்ன தேர்ந்தெடுத்துச்சுட்டு அதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு இப்போ தான் புரியுது ஸோ இது இதுதான் ஓகே ஃபஸ்ட்டு விஷ் நீ சினிமா நீ ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆயிடுவட அப்படின்னு சொன்னது யார் ஃபஸ்ட் ஒரு அப்ரிசியேஷன் கிடைச்சிருக்கோம்ல ஆமாம் கிடைச்சிருக்கு நான் வந்து நார்மலி எங்கள் சர்ச்சுக்கெல்லாம் போகும்போது வந்து ஒரு ஃபேமிலி இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுக்க சொல்லுவாங்க சும்மா மொபைலில் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கும்போது ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு செம்மையாக எடுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்சன் சொல்லியிருந்தாங்க ப்ளஸ் என்னோட ஒரு சிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க என்னோட சிஸ் தேவர் லைக் நீ பெரிய ஆள் ஆயிடுவேன் ஒரு நாளில் ஒரு நாள் நீ வந்து பெரிய அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்குவேன் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு இப்போ நான் பார்த்துட்டு நான் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி போயிட்டு யோசித்தேன் பட் லேட்டராக நான் வாங்குவதாக எனக்கே தெரிஞ்சிச்சு ஓகே ஃபைன் நம்ம கிட்டே ஏதோ ஒன்று இருக்கு இருக்கு அப்படின்னு ஸோ தட் தட்ஸ் அ ஃபஸ்ட் ஓகே நீங்கள் சொன்னது வந்து கேட்க ஃபஸ்ட்டு அந்த அவார்டு அது ஆக்சுவலி நான் வெட்டிங்கில் வந்து வாங்கினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருப்போம் பட் வெட்டிங்க்கு பேஸ் பெஸ்ட்டு அது பெஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆஃப் பேங்களூர் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கினோம் பிஸ்னஸ் ஸோ அது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வாங்கும்போது ஐ வாஸ் லைக் வெரி ஹாப்பி ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் அதுக்கப்புறம் லைனாக அது இதுனா வந்து ஃபஸ்ட்டு சேலரி உண்மை சொல்ல போனால் ஃபோட்டோகிராஃபியில் வாங்கின ஃபஸ்ட்டு சேலரி ஐநூறுரூ
என்ன ஒரு லோக்கல் பஸ்ஸில் ஏறி நான் ஒரு டூ ஒன் ஃபிஃப்டி ஏதோ சம்திங் அதில் ஏறி நான் கோயம்புத்தூரில் அதில் இருந்தே போனேன் ஐநூறுரூவா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அந்த காசோட அருமை அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபிக்கெல்லாம் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்டிவாக வண்டி ஒன்று இருந்துச்சு எங்கள் அப்பா எனக்கு காலேஜ் படிக்கணும் அந்த வண்டியில் லென்ஸ் கேமரா லைட்டு அதெல்லாம் வச்சு ஆமாம் அப்படி தான் கோயம்புத்தூர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வெட்டிங் போயிட்டு இருக்கும் ஒருத்தருக்கு என் ஃப்ரெண்டு அவனுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி சுத்தமாக தெரியாது ஏதோ பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் ஹீஸ் இட் இஸ் வெல் டு டூ பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் ஒரு எக்ஸ்யூவி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கார் ஒன்று வச்சுருந்தான் மஹேந்திராவுக்கு ஸோ என்னையும் கூப்பிட்டு போனான் நீ வந்து ஆர்டர் பேசி கொடுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் டூ வீலரில் போய் பேசும்போது அது வேறு மாதிரி ஸோ இவன் கூட போகும்போது நான் காரில் போயிட்டு நான் பேசும்போது அந்த கிளைண்டோட தாட் வேறு மாதிரி ஐ ஓன் பிலீவ் த்ரீ லேக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு ஆர்டர் பேசி முடிச்சோம் அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஜஸ்ட் பிகாஸ் காரில் போனதுக்காக கிளை போகும்போது கார் கிளைண்ட் வேறு கேட்குறாங்க கார் எக்ஸிபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ மைலேஜ் கொடுக்குது என்ன கொடுக்குது அந்த மாதிரி அப்புறம் நான் சொன்னேன் என்ன அடி பிராண்டு மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா ஒரு காரில் வந்து இல்லை என்னோடய ஆர்டர் கிடையாது அவனோட ஆர்டர் நான் எடுத்து கொடுத்தாங்க அவருக்கே அது வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஃபோட்டோகிராஃபியில் நான் ஒரு அப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷமாக ஃபோட்டோகிராஃபி ஒன்றரை வருஷமாக ஃபோட்டோகிராஃபி இண்டஸ்ட்ரி நான் கஷ்டப்பட்டுருக்க ஸ்ட்ரகிளான டைம் ஏன்னா வாஸ் திங்கிங் ஓகே ஒரு நாள் நம்மளும் கார் வாங்கணும்டா அப்படின்ற மாதிரி தாட் இருந்தது அப்படி தான் ஏன்னா டூ வீலரில் போய் கஷ்டப்பட்டு நம்ம பண்ணிட்டு வருவோம் இட் வாஸ் வெரி ஹார்ட் ஆக்ச் ஸோ அப்படி தான் வந்து இது ஓகே நீங்க இப்ப நிறைய செலிபிரிட்டிக்கு இவெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்றீங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் செலிபிரிட்டி யாருக்கு பண்ணீங்க வெட்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் செலிபிரிட்டின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அமித் பார்கவ் ஒரு சீரியல் ஒண்ணு வந்திருந்துச்சு பிரியா பவனிஷ் வந்து அது வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கும் பயங்கர அது அது ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த சீரியல் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அமித்தோட வெட்டிங் வருது ஸோ ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா சும்மா ஒரு ரேண்டமா ஹாய் அம்மத் இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மெயில் ஐடியில் நான் மெயில் பண்ணுறேன் நான் வந்து வெட்டிங் கம்பெனி வச்சுருக்கேன் பெருசாக எதுவும் இல்லை நான் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் தென் ஹீ கால் கால் பண்ணிவிட்டு கேட்டாங்க என்ன ரேட் அதெல்லாம் கேட்டுட்டு ஸ்ரீரஞ்சினி அவங்க தான் வந்து பண்ணுறாங்க வெட்டிங்கோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட் பிகாஸ் சென்னையில் பண்ணுறதுனா ஷீ இஸ் த டிசைரிங் அத்தாரிட்டி இந்த டைமில் நான் வந்து பிஸியாக இருக்கேன்னு சொன்னேன் ஸோ நான் கூப்பிட்டு மேம் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன கம்பெனி இது பண்ணிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஆச்சு என்னடா நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு பார்த்தா வேற ஏதோ ஒரு பெரிய கம்பெனியை வந்து அவங்க புக் பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாமே பண்ணியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சிட்டு நானும் விட்டுட்டேன் ஒன் வீக் கழிச்சு அமித் கால் பண்ணுறாங்க அமித் கால் பண்ணிட்டு சொன்னாங்க ஃபேமிலியோடது மட்டும் வந்து எடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க பட் நான் என்ன பண்ணேன்னா என்னோடய ஹோல் டீமே கூப்பிட்டு போயிட்டேன் கூப்பிட்டு போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் இருக்கிறனாலே இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர்னால இல்லை கூட்டு போயிட்டு நான் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செலிபிரிட்டிஸும் அவங்கெல்லாம் வந்திருந்தாங்க ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் ரெண்டு சினிமோட்டோகிராஃபி ஒரு கேண்டிடேட் நான் மட்டும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து முடிச்சிட்டோம் எடுத்து முடிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் உடனே கேரளாவுக்கு உடனே போயிட்டு நைட்டோட நைட்டு நானும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருந்து உட்காந்துட்டு அவங்களோட வெட்டிங் முடிச்சு நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் முடிச்சிட்டோம் வீடியோ வீடியோ முடிச்சு நான் அடிக்கிட்டு ஆமாம் எடிட் முடிஞ்சிச்சு எடுத்து முடிஞ்சு ஃபோட்டோ முடிஞ்சு எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாமே ஆனால் இப்போதான் அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு இருக்கு இது வந்து அமித் அவங்க கல்யாணம் டைம்ல வந்து முடிச்சு அமித் அதுக்குள்ள வந்து த்ரீ டேஸா டூ டேஸ்ல அவர் வந்து யூகே போயிட்டேன் அந்த டைம்ல வந்து அவருக்கு நான் அமிச்சு வைக்கிறேன் அமிச்சு வச்சோடனே அப்பவே நைட் எனக்கு கால் அமித் வந்து ஃபீல் பண்ணி ஹீ செட் கண்ண தண்ணி வந்துச்சு எனக்கு நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி அப்ரிஷியேட்டட் அதுக்கப்புறம் அவங்க தெரிஞ்சு ஸ்ரீரஞ்சினி அவங்க கால் பண்ணிட்டு ரொம்ப தேங்க் பண்ணாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆலிஸ் இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக நான் வந்து இது பண்ணேன் ஆய் எனக்கு ஒன்று இருந்து எனக்கு எப்பவுமே ஒரு இது இருக்குது என்கிட்ட யாராவது நோன்னு சொல்லாங்கன்னா நான் வந்து இது பண்ணுவேன் எப்படின்னா ஒரு அவங்களுக்கு தண்ணி கட்டிடுவேன் எப்போவுமே ஸோ ஷீக் பண்ண இடத்துல அவங்க சைட்லேருந்து பார்த்தா தப்பு இல்லை ஷீ ஆல்ரெடி ஒன் டு ஹேவ் பெஸ்ட்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சூஸ் பண்ணி எடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்த பட் ஷீ டோல் மீ ஒன் திங் யூ ஆர் தி பெஸ்ட் பயங்கரமாக வந்திருக்குன்னு
அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இல்ல தே ஆர் மோர் கம்ஃபர்டபிள் அவங்க வந்து அந்த வலிமா அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது வந்து ஃபீமேலுக்கு ஃபீமேல் மட்டும் தான் இருப்பாங்க அந்த இடத்துல மெயில வந்து அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க சோ துபாய் அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் யா இப்ப லேட்டஸ்டா ஒர்க் பண்ண கிளைண்ட் யாரு सेलिब्रिटीஸ்ல இல்ல இப்போ ஒரு கிளைண்ட் ஒர்க் பண்ண போறோம் அது பேர் சொல்ல முடியாது சோ அது கொஞ்சம் பெஸ்ட் எனக்கு பிடிச்சவங்கள வந்து நம்ம பண்ண ஒரு பெரிய கிளைண்ட் என்ன பண்றோம் யா So, that's what we're doing. And uh, Big Boss celebrities, they're all doing it. Yeah. 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 So, that's what we're doing. Okay. Now, final. It's a good final. Sure. Now, direction or photographer or wedding side. Now, there are youngsters. What do you think about it? 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 கடைசிவாங்க <laughs> அது விஸ்வரூப வெற்றின்றது உண்மைதான் ஆஹ் இன்னொன்னு எல்லா அவமானங்கள் எல்லாமே ஏன் நம்ம வீட்டிலே திட்டுவாங்க பட் அதெல்லாம் நம்ம தொடச்சிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கோம் அண்ட் எப்பவுமே வந்து ஒரு சிவகார்த்திகன் சாரோட படத்துல கூட வரும் எப்பவுமே சொன்னா யாரும் கேட்க மாட்டாங்க ஜெயிச்சு சொன்னா அது நம்ம அது நம்ம சொல்ற இடத்துக்கு போனோம்னா நம்ம கஷ்டப்படணும் நிறைய அவமானங்கள் இருக்கும் ஐயோ இவங்க திட்டுறாங்க பிளஸ் நானும் கடந்து வந்திருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் இழந்தாதான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒண்ணு இழந்தா ஒண்ணு இருக்கும் அண்ட் ஆல்வேஸ் நான் கொஞ்சம் ட்ரஸ்ட் பண்ணுவேன் காட் சோ நம்ம ஆசைப்படுற மாதிரி நம்மளுக்கு ஏதாவது கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா அது காடோட பிளெஸ்ஸிங் நம்ம ஆசைப்படுறது நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா காடோட ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம அதை விட இன்னும் பெஸ்டா வந்து அவர் கொண்டு போய் நிறுத்துவார்னு நான் நம்புறேன் எல்லா கஷ்டமும் இருக்கும் எல்லா நஷ்டம் இருக்கும் ஆனா எது பண்ணாலும் இஷ்டப்பட்டு நம்ம பண்ணாலும் நினைச்சோம் <laughs> 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 சொல்றதோட <laughs> 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 <laughs>